sa kakausap pa mo ay yung guntag. Good morning. Hailing ni sa imong wala, sa imong tuo, sa imong ang likod o ratubangan. Hindi na. yung guntag igsuon. Halipay ko kay Ani Aka Karon. So praise God for your presence and praise God for this another opportunity that He has given us wherein makatigong ta to worship Him and at the same time to ponder sa iyahang mga uh, pulong. So this morning actually is a start of our kanang new series and um ano lang uh, sa sa pauna na to ako ans pa una na to ang mga uh, istorya this is an introduction to the second epistle of uh, the Thessalonians or the, the second epistle to the Thessalonians so i will be sharing with you an, an overview or an introduction so, unsa ba importansya sa introduction? Okay, basically, muratag ka nang nag, naghatag o ka ng overview karoon na buntag. But, uh, allow me to explain gaano ba ka-importante ang introduction. So, mamutala ko sa inyo ha, kinsay nagatalaw o movie. O si Apo lang isa, wala din si nagatalaw o movie. So, kinsay nagatalaw o movie. So, halos talan siguro nagatalaw o uh, movie kasi nagkamahiling magbasa o libro. Ah, samot, wa? Joy, nagabasa ang libro. <laughs> Pamahimit taas ang kamot. So, ang introduction is importante kayo pag nag- uh, na, pag nagatanautag ka ng movie, nagatanautag uh, uh, mga pelikula, nagabasa tag libro, kaya nga naman, um, it will give us mga important informations nga kung dili na ito agihan, somehow, kulang, kulang ang ato ang pag- uh, grasp sa information or perhaps uh, kung hindi nato makita ng introduction hindi nato makita ng overall nga picture o gani na kung ka nang sasalida na adyod permanente ka ng trailer or teasers right sa libro po na na siya um kung sa tawag gani na, kalimot ko sa exact term pero na siya ka ng murag ano ba uh, preface Pero pang isa, or, or somehow, uh, naapoy ka ng murag uh, synopsis, uh, kung depende sa, ano, depende sa type of book. So, to give us the overview and to provide us a better understanding of what we are reading or what we are viewing. So, bago tamo add to sa ito ang uh, pagtulunan, let's um, read 2 Thessalonians chapter 1, verses 1 to 2. And it says there, Paul, Silas, and Timothy to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. So in our study of First Thessalonians, we found it to be an epistle. So it was written shortly after the establishment of the church in Thessalonica. And um, I have remembered sa uh, ato ang uh, study last time it was also mentioned by Pastor when he was concluding the, the message for the first Thessalonians that Paul there provided personal reflections in first Thessalonians chapter 1 to 3 and apostolic instructions in Thessalonians chapter 4 to 5 so unsa gani ang theme kinsa pa yung nakahinungdom unsa gani ang theme sa ato ang last series uh, holiness in view of the coming of Christ or holiness in view of God's coming. So mentioning the coming of Christ in each uh, of the five chapters. So isa sa pinajod ka importante nga theme sa Thessalonians is uh, the coming of Jesus Christ. And not longer afterward, si Paul wrote Second Thessalonians, an epistle, and it contains three chapters. So, kung yung buksan, yung Bible, ang Second Thessalonians na asay three chapters. And still, yung pasayas gapo ni Apostle Paul din ha, ang coming ni Jesus Christ. And at the same time, he is encouraging the Christians in the time of persecution because we knew, uh, we already knew in the First Thessalonians nga naadyod di ay existing uh, persecution. So, if you can recall, three weeks 
di three months ha, three weeks lang nag-preach si Paul and then automatic na anada yung mga persecution. And ang um, ilang mga persecutors, mga Jews. So kung asa mo adto si Paul, naapod ding mga Hudiyo magsigig sunod-sunod sa ilaha ug magpos og kagubot sa so, kung asa man sila mo adto. So, wa pa na human ang persecution sa First Thessalonians na aragi habon nagpadayon. And um as we continue to wait for the second coming of the Lord, there may be times when we are persecuted. So, di na kay sa ilang panahon, kundi bisag kita po, yung nagapaabot sa pagbalik sa ato ang ginong sa Kristo, will also experience persecution. And there are certainly many different views of the coming of the Lord. In which, kung atong tanawon, gikan pa sa ilang panahon, hangtod karon na agya po nagkalailahi ng view sa coming ni uh, Jesus Christ. So therefore, this epistle is certainly relevant to our time. If uh, First Thessalonians is important sa, sa atong panahon, also ang Second Thessalonians is important. Thus, we begin a series entitled Introduction to the Epistle. Introduction to the Epistle. So, what I will be sharing with you is uh, an, an introduction to the Epistle to the Thessalonians. Sa second part na. So, it's somehow today parang preaching, teaching, more of teaching, ato ang approach. So, first let's discuss the introduction man who is the author of this uh, epistle. Yan. So the author of this epistle is none other than Paul. Si, si Pablo ang author ni Aning Sulat. So it was confirmed by a reference to his own signature at the end of 2 Thessalonians chapter 3, verse 17. So sa katapusan, iyahang gisulat din ha, Ako mismong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito, ito ang tanda sa lahat ng aking mga liham. Ganito ako kong sumulat. So it was confirmed that indeed it was Paul na nagsulat sa second uh, epistle to the Thessalonians. And early sources in the church history, um, early sources in church history attributes this letter to Paul. Uh, this includes... Clement of Alexandria, mga historians, about 200 AD or Anno Domini. Si Tertullian, uh, 200 AD and Irenaeus, 200 AD. So mga contemporary sila ng mga historians and they confirm that indeed it was Paul. Aside sa, kanang pen, sa, sa penmanship ni Paul, sa iyang pagsulat dito, it was also confirmed sa, sa history by three famous historians that indeed it was Paul who wrote the letter to the Thessalonians. So, in this letter, kaginina, di ba, nabasa na to, Paul, Silas, and Timothy. So, si Paul was joined by, uh, number one, Silvanus, also known as Silas. And also, si, uh, si Timothy, also known as Timotheos. So, si, si Silvanus was together with Paul, in establishing the church in Thessalonica. Uh, so, kauban sila na duha. Later, uh, we will be seeing verses to prove that. And then also, si Timothy, uh, known as Timotheos, uh, he was also known as Paul's son in the faith. So, isa ni siya sa mga ginamentor ni Apostle Paul, who also joined Paul in the salutation of the first letter. And at the same time, si Timothy served as an emissary or messenger at to dito sa mga Thessalonians and at the same time si Timothy Pod nagarelay or nagareport kay Paul kung sa nagakahitabo sa mga tao nga naa sa Thessalonica. So this time let's discuss who are the recipients of this epistle. Yeah, kinsa ba yung recipient? Kinsa ba yung mudawat ni ning epistle? By the way, you can see in the picture para mga 1950s na na siya. 1950s na na siya ang uh, painting that was the uh, portrait of the city of Thessalonica. So, mga na siya, medyo uh, modern na gamay, pero naadyo gihapon ang touch sa uh, na, kanang ancient Thessalonica. So, as you can see, na siya doon sa dagat and uh, 
as if you can remember si pastor tong introduction sa first Thessalonians makita natin nga kanin city is very progressive ug daghan jud ang naga uh, agi din ha murag na siya sa pinaka sentro ba so sa dalan at the same time sa dagat so makita nimo na that early mga 1950s pa lang nga na niya hang nagway very progressive kay sabto pangadaan progressive na pud siya nga city So, the recipients of the epistle are the people in the city of Thessalonica, or Thessalonica. So, mauna siya karon isa sa mga recent pictures ninyo, pero kung makita ninyo ka ng tower, the white tower, it's a uh, famous and historical tower. Because until now, wala lang niya po nanguba, hindi preserved nila. So, the city of Thessalonica is the capital and the largest city of the Roman province of Macedonia. That was uh, before, but even right now, uh, wala pa siya gihapon na, na change. So, those are some of the pictures. Isa sa kanang uh, aside is a church. And at the same time, kana, mga, isa sa mga establishments dito. Medyo, ano na siya. Pero kung inukod niya tanawan sa internet, naaragya po ng mga ruins sa city of Thessalonica. Medyo progressive na, medyo modern na mga pictures niya. So the city served as a center of trade and commerce. Today, it is known as Thessaloniki or formerly Salonika. So yung ano na siya, yung ano na siya karun, ano na nangyahang nagway. So, dati, progressive na siya, center of trade, even until now. Um, very, ano, yapon siya. Very active when it comes to trade and commerce. So, kana siya, um, city of Thessalonica, and uh, this time, let's take a look naman sa Church of the Thessalonians. I was searching for a picture of the church, pero parang wa, join na preserve. Yata. Parang mga ruins na lang ang nangabilin. So, let's take a look kung paano siya na-establish. So, its establishment is recorded in the book of Acts chapter 17 verses 1 to 9. Yan. Makagawa 17 verses 1 to 9. Uh, the, I am requesting you to join me later sa pag-read sa scripture. Things medyo taas taas siya, pero I find it necessary to, to put it there. So I will be reading uh, verses 1 to 2. Dumaan si na Pablo at Sila sa Amphipolis at Apollonia. Pagkatapos ay nagtungo sa Thessalonica kung saan may sinagoga ang mga Hudyo. Ayon sa kanyang nakaugalian, pumasok si Pablo doon at sa loob ng tatlong sabat, ay nakipagtalakayan sa kanila gamit ang mga kasulatan. This time, I want the people on the side to read. Uh, verse 3 to 4. Ready? Read. Okay, so next, we need to put your side. Okay, are you ready? Please read. Okay, so let's read it all together. 
Pinatuloy sila ni Jason at sa kanyang tahanan at sila ay lumabag sa mga utos ng imperador at sinabi nilang may ibang hari ng pangalan ay Jesus. Naligalig ang maraming, ang maraming tao at ang mga pinuno ng sod ng marinig nila ang sigawang ito. Pinagpiyansa nila si Jason at ang kanyang mga kasama bago sila pinakawalan. So kung balikan na ito gamay, Okay. So on his second journey, Paul and his companions had just left Philippi. So traveling and his traveling companions, uh, si Silas, isa sa mga paro mag-isulat din ha, and then they went to Thessalonica. Okay. So we can sila sa Philippi, agad sila ka ang Pepulis, at doga Polonia, and then abot sila sa Thessalonica. And then, nasa ibuhat ni Pablo para may establish ang church. So Paul went to the synagogue on the Sabbath as an opportunity for evangelism. Pila siya dito ka weeks, three weeks, kay three Sabbaths man. So for three weeks, he reasoned with the Jews converting some and a number of prominent Gentiles. At ganun na, di ba, di na ako dimension niya, Uh, nahikayat niya ang napakaraming reliyosong Grego at marami-raming mga pangunahing babae. So, buta sa bot, uh, daghan niya mga Greeks and at the same time itong mga uh, mga prominent niya mga women. So, kana ang unang mga member sa iyahang church. And then, sa inihita po, unbelieving Jews Mau ni selai kan ang mga kuan selai gibuhat jod, kau dah ilang gibuhat lang, kuasa si Pablo, kuan asila mag sunud sunud. So ilang aku ngisun dan di to si Pablo, and then kau selai ilang gibuhat nang sama ang mga dion ang ilang masa sa mga tao mula sa pamilihan. So bright sad, aku selai strategi. At nang makapagtipun sila ng maraming tao ay nang gulo sa lungsod. So see, so after three weeks, established ang church, sa isunod din ang hitabo, naadayon ang persecution. So also, the reason din na, so valid dahil sa inggit. So hindi ay yung mga inggit hero, no? So tungod lang sa inggit, kanyang mga hudiyo, nangita o mga dautan ng mga tao, nagtapok sila together, tapos kung sa ilang gibuhat, gilusog nila ang balay ni Jason. Kisa ilang yung pangita? Si Paul o si Silas. So, karun kayo wala nila nakitaan? So, man. Naundang na? Wala. So, karun ang host ni Paul kag ni Silas, mo ilang ang gipahimutan. So, kung sa ilang gibuhat, pinaladkad nila si Jason at ang ilang kapatid. Huwag pasabot, hindi lang si Jason, kundi naapa ang uban niya mga believers. And then, kung sa mga ilang gibuhat, gidala sila sa pinuro ng lungsod or kung baga sa toa karun, mayor na. So, habang sumisigaw ng ganito, napasok, na, napasok ang ating lungsod ng mga taong lumilika ng gulo sa anman makarating. Pero kung inong tutus o inuhang ka ng hunak-hunakon, Local ba itong mga tao na nag-cause of, of disturbance at itong nag-instigate of persecution? Dili. E ano man, na sila sa lugar sa mga Gentiles. And then, at yung mga nag-persecute, maunin mga Jews. Pero syempre, naaman po sila yung mga kauban. Ikuha nila dito sa may palingke. So, maunin nila ang accusation. Tapos, uh, ila pang gingon, pinatuloy sila ni Jason sa kanyang tahanan lahat sila ay lumalabag sa mga utos ng imperador at sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. So, isa na. Tagaan siya, may false accusation. And then, naligalig ang maraming tao at ang mga pinuno ng lungsod na marinig nila ang sigawang ito. And then, after that, naapay extortion. So, kung imong tanawon, ang persecution at that time, dili ito di ay basta-basta. Kaya nga naman, Imagine ni mo kung nagwali ka, gukdun gukdun ka, or ang mga Christians po ginagdawat, kay eh, churchman ang ah, nag start man sila murag home church based ilahang simbahan dati. So kung kinsa tong host, kung kinsa tong narito sa balay, sa ilang gibuhat, gi, gi drag out of the streets, 
Tapos di pa kaulawan, tapos sa false accusation, wala pa sigurado kung basig na kulatahan pa ni sila appeal. Then after nang napaulawan, bisag wala yung sala, kung sa paigibuhat, itagaan pa sila fines. So, na ay extortion sa, sa money. So, nga na ang nagkakaitabo sa ilahang panahon. But, despite such ominous beginnings, a, a strong church was established. Kaya kung makita mo, si, si Paul in 1 Thessalonians, grabe ang iyong commendation sa mga tao, sa mga believers dito sa Thessalonica. And makita nyo, sabi mo si Paul, din ikot ba siya ka nang mahilig magbula-bula, prangkapod siya. Pag masuko siya, suko siya. Kung kita niya nga commendable po, ginahatag din niya po ang niyahang commendation. So kung makita na to, bisa grabe ang uh, persecution, a strong church was established. But, kung imong tanawon, naagi hapoy kuan, naagi hapoy uh, persecution, wag niya po naundang. So persecutions of the church had continued giving Paul gave grave concern. Kasi pag-report ni pag-report ni Timothy nga okay ang mga taga tesa, ang mga taga Thessalonica na at the same time ni report pod nga nagasuffer og persecution ang mga magtutuod dito sa Thessalonica. So these people had remained strong so this gives Paul great comfort. So, encouraged by what Timothy had reported, Paul wrote the first epistle, but it was not long after that Paul found, found it necessary to write again. So, nga namang kaha, nagsulat siya. We'll, later, we will answer that. So, let's discuss the place and date of writing. So, the place and date of writing... So, the writing of the second epistle is... Um, dated to be 53 AD. So in our study of the first Thessalonians, we suggested Corinth as the place from which it was written. So Paul had only been gone a short time, and then he had sent Timothy from Athens, and then he had returned, yet Paul did not stay long in Athens, and Timothy came back from Macedonia after Paul arrived in Corinth. So thus, Ang first letter was written soon after Paul's arrival in Corinth. And then ang second letter appears to be written just a few months or perhaps a year later. Kaya kung atong tanawon, sa Acts chapter 18-11, si Paul had stayed there for 18 months dito sa Corinth. So if Paul wrote the first letter at the beginning of his stay, he could have easily written the second letter toward the end of his Day. So, ito, uh, kung itong talawon, it was dated mga 53 AD, kaya niabot si Paul sa Corinth mga somewhere 50 to 52 AD. Uh, so, 50 to 52 AD, si Paul from uh, Thessalonica, nakabot siya ng Corinth, and then nasulat siya ng letter sa mga taga-Thessalonians, and then uh, ang follow-up niya ng letter is mga somewhere 53 AD. So now let's consider nga naman ni sulat si Paul. So isa ni sa mga pinaka-importante nga butang. And isa po din sa mga himay-himayon nato sa sunod nga mga Domingo. So Paul appears to have a threefold purpose in writing the epistle. So from the letter itself, it appears that the church at Thessalonica remained strong despite of persecution. But it is apparent from this letter that misunderstanding about the Lord's coming was present in the church. So, na ay mang, sa ilahang panahon, uso na ang fake news. Hindi lang di ay sa itong panahon karon. During their time, uso na ang fake news. Which, uh, which is why isa sa mga reason nga ka nang nagsulat ni si Paul balik sa mga Thessalonians. Isa kabalo siya nga, ligon sila sa pagtuo, but these people are persecuted Physically, mentally, emotionally, huwag na apay nagadalaog ka ng mga confusion sa ilaha. So, some of the members were being troubled by false reports. So, others naman had stopped working, perhaps assuming na uh, the Lord's return is imminent, which is why they believe na dilig na nila kinahanglan mag 
trabaho. So, kung sa may purpose ni Paul, given, uh, kanang given niya, gimension nato itong mga background, to encourage them in their steadfastness under persecution. Isa na sa mga purposes ni Paul. To encourage them in their steadfastness under persecution. And then, secondly, to correct their misunderstanding about the imminence of the Lord's return. Thirdly, to instruct the congregation on what disciplinary action to take toward to those who refuse to work. So actually, kanisiyang tatlo, makitaan po nato ni siya, kanyang letter A din ha, makitaan mo na sa first chapter. Kanyang letter B din ha, makitaan mo sa second chapter. O ang letter C, makitaan mo sa third chapter. So, Mauna, isa sa mga purpose niya to encourage because the church has been suffering persecution. So Paul is challenging the Thessalonians to remain steadfast, magpabilin, maglahutay. Ang second chapter or letter B, to correct their mis misunderstanding about the imminence of the Lord's return. Kaya nga naman, during their time, as I was studying this passage and uh, I was also looking at other references, I found out na may mga tao nga nag-report o nag-asulti nga nibalik na si Kristo. Nibalik na ang ginoong sa Kristo. So, dili na sa panahon na ito, karun nga na ay nag-aingon nga na ana si Kristo din nga na anabid to, kundi sa ilahang panahon. Kung imong tanawon, kung yung ato dyan nga ka ng sadihan ba, kasi sa'yo pag mutanaw, tag ka ng uh, portion sa scripture, ato ang dayon ang punon, nga as if, para sa ato ang di sulat. Pero kung imong tanaw ng authorial intent, para dyan sa, sa mga taga sa Salonika. Para sa mga taga sa Salonika, di sulti na ni Paul. Meaning to say, sa ilang panahon, hindi kahitabo na na, di ilang kaysa ito ang panahon na ron. So there are people who are spreading fake news that the Lord Jesus Christ had already returned. So, syempre, kung ikaw, ginapersecute ka, Ang uban, bago lang po sa ila sa pagtuo, tapos ang ingon nga, naana si Jesus Christ, unya, makahuna-huna, ang uban, makahuna-huna, nga, unya, kung naana man si Jesus Christ, anong ipasagdan man ni niya? Di ba, no? Kung isipo ni mo, kung ibalik na siya, anong nagaantos pa man ni? Right? So, ang uban was troubled, ang uban was confused, kung sa bajud ang pinuod. So, si Paul need to write the second letter to correct, to rectify kaning mga mali na mga pagtuluhan o mga pagtulunan nga ginapakatag sa uban nga mga tao. So, see? Buti masabot. O, di ayun eh, usahay. Kaya na, pag makakita o tag fake news, di lang di kayo i-ignore lang po. Dapat kung uh, it is in your hands to, to, to do something ba, to do something, nga makorek siya, buha po po na to. Because si Paul, wala niya gipasagdan. Wala niya kagi-encourage. Pero, kaya ang nakita niya na ay mali, iha di niya gi-correct. This is not true. Kung baga, he was also challenging the, the Thessalonians to really, kanang examine, kung tinuod ba dyan niya. And then si Paul also had, had given them kanang uh, explanations. Kung, Paano, anus a, ah, maabot si Jesus Christ. So see, uh, for us, kung sa ihang relevant sa ato akaron, so it's important for us also to study our Bibles to be guided what is written in the Word of God. Kasi alone, kung magtanaw ro tag TV, parang na-mention ko na siya last time, kung magtanaw ro taong TV, kung maminaw lang taong radyo, yan ang usahay ka ng mga mahitungod yung pulong sa ginoo, Pero kung wala po tayo ka ng uh, discernment or wala po tayo ka ng foreknowledge sa kanang Biblia, pwede dito ang uh, maloko. Pwede dito ang mutuo sa fake news. Kasi di ba kung isipon ni mo, sa karon daghan ng platform makashare. Daghan ng mga platform that you can convey messages. And uh as per experience na ako'y na na ako'y na kitan number sa isa kasimbahan pero dili na siya dire number sa isa kasimbahan pero medyo nakakatawa lang ko ba medyo nakakatawa lang ko because I, I was college by that time 
So, ani nga tao, always po nagasimba. Pero ang yang ginatanao nga channel, because he believed nga that was a godly channel, dili mao nga channel. Ang isa sa ihang mga, kumbaga, naka, hindi man ingon nga nakasubscribe kay TV lang man, sa kanong cable TV lang man. Ayang, uh, when I visited their their house, kasi si, si SM ako that time, pero dili, wala pa ko dili sa, ano, sa alabel. Kaya ang ginatan ako is, na yung camera, ang sorry, kibol. <laughs> so, alliance ka. <laughs> And then, parang, Di siyempre, based on what he is, I know, based on what he is sharing food uh, in the conversation, somehow, somehow, he was convinced na what was being spoken there was true. O di ba? So, kung isipon ni mo, kung kulang kang pagtuon sa Bible, and then, kayo sa high baya, grabe baya, ka ng mga preachers o sa high sa TV, or sa ka ng mga kung sa ganina, kaya ng mga, mga lalo na karoon, nag, nag live stream or sa YouTube, kung sa iba, pag magwali, marang makabuhig patay. Pinood na. Kung maga, especially ilang mga teaser, para pagtanaw ni may wow. Nakawaw ka dahil yun. And then, pudikit ka dahil yun. Pero, mga ganina akong uh, suti, wala may, ano, wala may ka ng dautan din ha. Kaya ang uban, sakto man dyan na. Pero, let's just be ka ng critical pod at the same time. Baga pagganahon po nato itong utak, tinuod ba na iyang gina, sulti. Hmm. Na-remember ko gani itong ano, na-remember ko gani itong isa sa mga uh, istoryahan naman ni Ma'am Bayani, itong na isa ka-preacher dito, sikat, sikat nga preacher, daghan po ang nagatanaaw. Tapos, ang iyang ingon nga, kaya ang imperno, ah, wala na na, uy, di rin na sa lupa, imperno, di rin na nga daan, kan experience, hell and heaven. This is the hell and heaven. How you live your life here, how na na hell o heaven. So, somehow, kung wala pong kagatuan sa pulong sa ginoo, kung saman, dali rapod kang mutuo. So, si Paul here, again, wala niya gipasagdan. Because he know what is the truth, so he had to tell the people in Thessalonica na Kanang napuglo sa inyo din ha, dili na mao, dili na tinuod. And then, Paul here was to uh, also write this this letter, wrote this letter to instruct the congregation on what disciplinary action to take toward those who refuse to work. Kaganina, I have mentioned that there are people na wala na nagatrabaho. If you remember, si, si Pastor Winnie had a bridge on this. Sa, sa First Thessalonians. Nakatong mind your own business and then kanang uh, he emphasize also kanang inhanglan dapat ang mga pistohanong nagatrabaho. So somehow naano ni sa First Thessalonians it was already mentioned but here rob mas nilala. Kaya ang uban nga sila ay konsepto nga uh, kung saman nga sila ay konsepto nga uh, naibalik na si Pinong Iso Kristo so what's the point of laboring? But On other commentaries, I have found out also na ganito. Ang uban, wala sila gatrabaho. But they are minding the affairs of other people. So mga meddlers sila. Dili na proper na trabaho ba? Buti pa sa bot, murag, kung baga, na yung mga Romans, kasi under sila sa panahon sa mga, you know, sa, sa Roman Empire, So for example, ang kuan, ang ilang ang ginabuhat sa uban is that kurag ni mo silang sulubuon ba? Kumbaga, so bay tawag anak karon oi. Murag, for example, ang ang babae mo yung siya nga adto ka ani sa palengke mo ni ko ani kawa na na, anak. Tapos ang uban naman, for example, kanang uh, for example, ang ang, ang sa ka ano, ka, ka Roman official mo yung siya nga Pangita ay mga prostitutes dito. Mauni, mauna. So instead of ganang proper na trabaho, mauna ilang kuan ba? Mauna ilang trabaho. Mauna ilang trabaho. Hindi na proper na trabaho, kundi sila ay mo asikaso sa affair sa mga romance. So for example, ito ko ganina, so, murag bugaw, or sa'yo, mukuha sa mga pagpanginhanglan sa, 
sa mga Romanhon. So isa to ka is, isa to ka example. So kung gusto ng ng Roman officer or ng Roman citizen, huwag ka ng prostitute, huwag tapulan siya mangita. Na ay mga tao nga pwedeng yang suguon. So isa na siya, isa na siya. And at the same time, katuguban naman, run. Ah, uh, okay na oi, sa comment sige, go balik naman ang Ginoo. Oh, eh. Oh, hindi na tama trabaho. Ang uban po, do ay dili na to trabaho nga proper. Ano to ilang trabaho? Kinahimo sila, ginasugo sila to, to do dirty business sa mga uh, Roman citizens. So, let's look at the content. Pero kaning content, dili na ako ni elaborate ha. Kanang overview ra ni. Ito elaborate ang elaboration ani mo follow on next Sundays. So, it was divided into three chapters or three sections. So, the first chapter or the first part is encouragement in persecutions, which we can find in 2 Thessalonians chapter 1, verses 1 to 12. Pero yun na yun, entire chapter na yun. So, ang sa'y sulod niya, in verses 1 to 4, uh, there's a salutation thanks, and thanksgiving for the spiritual growth of the Thessalonians. In uh, chapter 1, verses 5 to 10, there is an encouragement in trials in view of the coming of Christ. And also, Paul, Paul uttered a prayer for the Thessalonians in verses 11 to 12. But again, I will not really elaborate on this. And the second part, or the second chapter, is enlightenment about the coming of the Lord. Now, na niya akong iingon niya, i-rectify ni Paul, i-clarify niya kung sa bajud ang tinuod about the Lord's coming. So, sa first part ni Ana, the apostasy must come first, which, uh, which we can find in verse, uh, chapter 2, verses 1 to 12. So, na ay rebellion, na ay kagubot. And then, later on, after telling what would transpire, si Paul, in verses 13 to 17, uh, he encouraged the Thessalonians to become steadfast or magmalohot tayo. Okay, and uh, lastly, Paul exhorts the Thessalonians to live a Christian life. So, makita na sa 2 Thessalonians chapter 3, verses 1 to 18. So, ang ihang mga uh, sulod ni Ana, letter A is a request for prayer and a prayer for them. And uh, letter B, a charge to discipline the disorderly. Ang natong wala ang trabaho at ang mga tapulan in verse uh, 6 to 15. And then, Paul gave his concluding remarks in chapter 3, verses 16 to 18. So, kung atong tanawon, with an emphasis on remaining steadfast, an appropriate theme for this uh, epistle would be steadfastness while waiting for the coming of Christ. Tung una natong nga series is holiness in view of the coming of Christ or in view of God's coming, ano naman karon steadfastness. At kung kaganina is ka nang uh, kung sa una, na-encourage ta to live a pure, holy lives, righteous living. But here naman, sa second chapter, we will be discussing how to become steadfast. Diba? Apilagi na ang emphasize ni, ni Paul, be steadfast and immovable. So, din ipod, sa entire aning chapter, Paul will encourage us how to become steadfast. Kaya nga naman, Ang utana, nasayod ba ta ka na sa mabalik ang ginoo? Sayod, sayod ta? The exact date? Wala. Kasi ganit ugma, kasi unya. Pero makita natin yun, may mga signs. Pero nga nung steadfastness is encouraged. Tayo sa hay, sa punto sa itong kinabuhi, gabati ta o kakapoy, halaay, haluya o pagka diskurwahi. So sa ito ang panahon ka ron, Di, wala ka ayo persecution, wala pa. Pero, ang distractions, pertain, daghana. Would you agree? 
Why masyadong persecution? Pero ang destruction, pero tiyong naghanap. So at the same time, it's not only the persecution, in, in, in times of persecution that we will remain steadfast, but also in times of abundance, in times of kanang daghan destruction, in, even in times of kanang murag na ata sa peace and quiet. So, in keeping with such a theme, I offer the following passage as the key verse in the epistle. Second Thessalonians chapter 2, verse 15 to 17. Pwede na itong basahon all together. Mauna itong memory verse. Pag uli sa balay, assignment na ito ni for the for the entire kuan, for the entire series, this is our memory verse. Okay? Pwede ba? Pwede ba? Isa sa mga wali na ito, na-remember na ako, is that aron nga mahimong epektibo ang kulong sa ginoo, kinahanglan po sa hay nga ito ang e Memorize. So aside from memorize, you put put that by heart. So 2 Thessalonians chapter 2, verses 15 to 17. So, kanisa, diri nga saib, una mong basa, una mong recite. Nagasunod din hinapod, and then later, sabay-sabay ta. Ready na? Para na exercise food. Eh, basi kung niya, katulogon mo din ha. Okay. Sige. Second Thessalonians chapter 2 verses 15 to 17. This part, please. Hey, Naiman. Okay, there is no sign. Please. Sige, palihog, lingi sa imuhang kuan, sa imuhang katapad. Pero kung kay katapad, lingi sa likod eh, o ano. So, sige, let's read it all together. Pero sa therefore, brethren, sa therefore, brethren, tutuki imong katapad. Pa may problema kayo ka social distancing man ta. Okay, sige, therefore, brethren, anawa sa imuhang katapad. Eh, para man isimul, brethren. <laughs> o, lingi, lingi. Oh, ay kabala ka kayo. Ang may face mask, wag yung manta. Okay, ready? Go! Therefore, brethren, stand fast and hold to the traditions which you were taught, whether by word or our epistle. Now, may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father who has loved us and given, given us a everlasting consolation and good hope by grace, Comfort your hearts and establish you in every good word and sorry, word and word. Okay, stand fast and hold to the tradition by which you were taught, whether by word or by our PP self. So, si Paul here was not really kanang talking about kanang mga religious traditions, but he was emphasizing kung kung sa to gitunlo sa inyo ha. Mako sa to akong gitunlo sa imo ha mauna iti man inin niyo ug pasabot ayaw mo padala-dala sa mga ginasulti sa ubang tawo ayaw mo padala sa mga ginasulti sa mga propitang mini na kuno ni balik na ang Ginoo mao ni mauna and uh, he has also offered his prayer for the Thessalonians sabi niya now may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father was love us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts. Comfort because the people are suffering from persecution and sabi niya, and establish you in every good word. word. So as we proceed through the epistle, it will be my prayer that our study will lead to steadfastness in our service to God as we wait for the coming of the Lord Jesus Christ, that we might truly be recipients of His grace and peace.
peace. So, nang hinaot ko nga sa atong pagtuon, mas mahimu ka tang maluho tayo sa atong pagpangalagad ina sa ato ang ginoo. And at the same time, I am encouraging the congregation to, all, to also pray for, for us, your workers or your ministers, that we may be able to deliver this word to you with um, the wisdom God has given at the same time, the, the conviction and the power of the Holy Spirit so that ang atong pagtulunan mahimo siyang mapaslanon dahil para ka namo ang nagatudlo kundi para sa ato ah, individually and at the same time sa kanya tibukan as a church. Let us pray. Gracious and heavenly loving Father, we would like Lord to praise and thank you for this opportunity that you have given us. We thank you, Lord, for the opportunity wherein we can sing praises and worship unto your name. We thank you, Father, also for gathering us here to learn, O oh God, from your word. Lord, this day, among nakitaan ang overview sa nahitabo, O oh God, sa mga taga Thessalonica through the second epistle na ipadala ni Paul sa ilaha. And we have learned, O oh God, that as we serve you, na ay mga persecution, na ay mga discouragement, na ay mga trials, pero sa hay na ay mga distractions. But we pray, Lord, na padayo ni mong abrihan ang among mga hunak-huna, ang among nga mga kasing-kasing. Himuha kami nga kanunay nga alert, himuha kami nga kanunay nga steadfast sa pagpangalaga din ha, kanino. And may Heavenly Father, ang mga sunod pa nga mga words or mga pulong nga among pagatunan will really encourage each one of us, will really motivate each one of us to serve you with faithfulness, with steadfastness, amid, amidst, O oh God, of what we will be going through. I also, Lord, pray, na padayo ni mo ibuubo ang imo nga langit noon na kaalam ang imuhang double portion sa imong anointing, sa imong mga alaga who will be carrying these messages. Heavenly Father, I pray, isan pa man sa imong mga kaanakan, yung mga paminaw, sa imong mga pulong. Continue, Lord, to be our portion. Continue, Lord, to illumine, O God, our hearts and minds, that we may be able, Lord, to receive your word willingly. And at the same time, O God, we will be able, Lord, to understand it and will be able to put it into good use as we live practically in this world. Salamat again, O Lord, for this wonderful time. We give you back all the praises and honor in Jesus' name. Amen. Okay. Sa so, sunod niya, mga dunugo, as I have mentioned ka ganina, ato, ano pa lang to? Introduction pa lang. So, gamay na kayo. Gamay na kayo ato ang natanaw. Kumbaga, we covered the whole, but at the same time, dili pa in details. So I encourage each one to come back next Sunday and let us continue to learn the Word of God. And siguro, as part of your assignment, kung dili mo kayo busy, you can study 2 Thessalonians, the whole book. So, pila kayo siya ka chapters? Ilang chapters? Three! So, Say your estimate, how many minutes will it, will it take you to read that? Ilaka minutes? 30? Kaya? O, 30 minutes lang. Pila, naamoy ko, ah, naamoy 24 hours times 60, pila na siya? Times 7. So, isa yung matematisyan din ha. Oh, 24 times 7 times 60. Oh, pila na to siya? Wala yung automatic calculator niya. <laughs> oh, pila ka minutes? So, well, nag-prepare pa sila. Oh, si Ma'am Chak, mara nag-compute. Ah, 24 times 7 times 60. Oh, 10,080 minutes. Pila lang ka minutes? Ah, oh, 30 minutes. Kaya kaya. Kaya kaya. 10 minutes. Ang isa ka, ka chapter, second chapter, 10 minutes. Another, first reading pa lang na. Pero kung gusto nyo madiskubrihan, you can 
uh, read it back again and again. So, na ako ay doha ka assignments. Number one, ato ang memory verse. Memorize na to. Number two, basaho na to ang second Thessalonians. Kay nindot man ang habang gawali si Pastor Winnie din, habang gawali ko din, pero makarelate po ta. Kay, di ba, mas okay na, uh, somehow, ay, oh, tama. Diba? Ano, basa ko yan. Okay, no? So, I hope to see you again next Sunday. And uh, let's get excited sa pagtuon pa dyan, sa pulong sa, you know. Thank you and God bless us.